హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ విద్య స్టడీ సర్కిల్ మన మీ శ్రీ విద్య మాస్టర్ త్రిమూర్తులు వరసాల మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ప్రజెంట్ మనం అంతా డిస్కస్ చేస్తుంది త్రిబుల్ ఐటీ త్రిబుల్ ఐటీ త్రిబుల్ ఐటీ ఎస్ యాక్చువల్గా రెండు వేల ఇరవై నుంచే ఈ త్రిబుల్ ఐటీ స్టార్ట్ అయింది మన అందరికీ తెలిసిందే ఇది రెండోసారి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు ఓకే అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన పేపరు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు జరిగిన పేపరు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ నైంటీ కూడా దాటలేదు ఓకే అది దట్ ఈస్ సెకండరీ పక్కన పెట్టండి అయితే త్రిబుల్ ఐటీ నువ్వు సీట్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నట్లయితే అనుకుంటే చాలా వస్తుంది వై నాట్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందని నేను చెప్తాను త్రిబుల్ ఐటీ కావచ్చు ఏపీఆర్జేసీ కావచ్చు అలాగే టీఎస్ఆర్జేసి ఎన్టీఎస్సి పోలీస్ సెట్ గురుకులాలు అనుకుంటే చాలు వస్తుంది నాకు కావాలి అనుకుంటే వస్తుంది ఎస్ ఎలాగో చెప్తాను అనుకున్న వాళ్ళందరికీ మన పిల్లలకు వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ మీకు ఫొటోస్ అండ్ ర్యాంక్స్తో పాటు పెట్టున్నాను పోలీస్ ఎట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలే అయితే వాళ్ళు ఏదైతే ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక నెల పాటు రెండు నెలల పాటు సిస్టమేటిక్గా చదివిన పిల్లలు అయితే ఎందుకు ఈ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక స్టూడెంట్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎస్ నేను నాకు ఇది కావాలి అనుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది నేను చెప్తున్నా ఎందుకు అవుతుంది మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే చూడండి త్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జామ్ గురించి టు బి ఫ్రాంక్ అండి కొంతమంది పిల్లలకి అసలు త్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందనే తెలీదు అసలు ఎంత అవేర్నెస్ వచ్చి యూట్యూబ్లో గాడ్ ప్రామిస్ చెప్తుందని నాకు నా స్టూడెంట్ చెప్పారు ఇలాగే సార్ మాకు ముందు తెలియదు ఇలా యూట్యూబ్లో చూడడం వల్ల తెలిసిందని యూట్యూబ్లో చూడడం ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్లో చూస్తే తెలియడం ఏంటి తప్పుగా అనుకోవద్దు పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ పిల్లలకి కార్పొరేట్ కాలేజీలో సరే ఏ స్కూల్ అయినా సరే పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్లో సంవత్సరానికి వచ్చి మీరు లక్ష లక్ష పాతికి వేలు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ నా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఆంధ్ర తెలంగాణ అన్ని జిల్లాల నుంచి చదువుకున్నారు మొన్న టూ త్రీ మంత్స్ అసలు గురుకులాల్లో నెగిటివ్ మార్క్స్లు కూడా జిల్లా ఫస్ట్లు వచ్చాయి ఎస్ చదివారు మంచిగా వచ్చాయి అలాగే త్రిపుల పోలీస్ సెట్లో కూడా స్టేట్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్స్ టూ హండ్రెడ్స్లో ర్యాంక్స్ వచ్చాయి ఓకే త్రిపుల్ ఐటీలో కూడా మీకు ఇప్పుడు నాలుగో తారీఖున వచ్చిన తర్వాత విత్ హాల్ టికెట్ ఫొటోస్తో పాటు పంపిస్తాను రైట్ ఫ్రెండ్స్ విషయం ఏంటంటే ఇదంతా ఎందుకు తీసుకోవాల్సి చదువు వస్తుందంటే పాపం ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో చదివించారు టెన్త్ క్లాసు ఇరవై లక్ష యాభై లక్ష లక్ష పాతికి వేలు లేదా ఎనభై ఎనభై వేలు అరవై వేలు పెట్టి సిక్స్త్ క్లాస్కి అరవై వేలు సెవెంత్ క్లాస్ అరవై వేలు ఎయిత్ క్లాస్ డెబ్బై వేలు టెన్త్ క్లాస్ లక్ష రూపాయలు పెట్టి చదివించారు మరి ఇప్పుడు అదే టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ మీద ఎగ్జామ్ పెడితే వందకి కనీసం డెబ్బై రావాలా ఎనభై రావాలి రాలేదు ఎందుకు రాలేదు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ మీరు మనం ఒక ఒక విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రజెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఎలా పెడుతున్నారో అబ్జర్వ్ చేసి దాని విధంగా మనం పిల్లల్ని తయారు చేయాలి పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలిగా ఎనభై వేల రూపాయలు పెట్టి లేదా డెబ్బై వేలు రూపాయలు నలభై వేలు పెట్టి లక్ష పెట్టి చదివించారు మీరు సంవత్సరం పొడుగున ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మరి ఇప్పుడు అదే టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ మీద ఎగ్జామ్ పెడితే మరి పక్క పిల్లాడికి వచ్చాయి కదా ఎనభై మార్కులు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన పిల్లాడికి డెబ్బై ఐదు ఎనభై మార్కులు వచ్చాయి కదా మన పిల్లవాడికి ఎందుకు రాలేదు కార్పొరేట్లో చదివి కూడా ఆలోచించి ఎందుకు రాలేదు అంటే తప్పు ఎవరిది అనుకుంటున్నారు మీరు తప్పు కనుకోవద్దు పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అయితే తప్పు అండి నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఎందుకు తప్పు అంటే పాపం చూడండి పిల్లవాని తిట్టొద్దు మై డియర్ డియర్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ పిల్లవాని తిట్టొద్దు పిల్లవాడికి మార్క్స్ రాలేదంటే తప్పు మనదే పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్దే కారణం ఏంటంటే చెప్తా చూడండి వాడు త్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జామ్ అనే విషయం వాడికి చెప్పలేదు అసలు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అరే బాబు ఎగ్జామ్ అయిపోయాక అరే బాబు త్రిపుల్ ఐటీ నోటిఫికేషన్ పడింది పెట్టు రాయి అని చెప్పారు మీరు అదేంటది ఎగ్జామ్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అరే పోలీస్ చెట్టు ఎగ్జామ్ పడింది రాయి అప్లై చేసి రాయి అని చెప్తున్నారు అది అలా అయితే రాసేస్తే వచ్చేస్తుంది అండి ఇక అది తప్పు అంటున్నాను నేను దయచేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఎందుకు అంటున్నారంటే టెన్త్ క్లాస్ స్టార్టింగ్లోనే టెన్త్ క్లాస్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక పేరెంట్స్ని అడిగా అనుకోండి పేరెంట్స్ని అడిగా అనుకోండి ఏమండి మీ పాప ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ జాయిన్ అవుతుందా జాయిన్ చేశారండి టెన్త్ అయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే అవనే ఉండే టెన్త్ అవనే ఉండే
నాకు గోధుమ పంట పండు అంటే ఎలా పండుతుంది నాకు మినుములు పండు అంటే ఎలా పండుతుంది మనం ఏ విత్తనం వేస్తే అదే పండుద్ది కదా అలానే దయచేసి స్ట్రైట్ అండర్స్టాండ్ మీ అలానే పిల్లవాడు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే టెన్త్ క్లాస్లోనే మనం చెప్పాలి స్టార్టింగ్లోనే నా నా టెన్త్ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇగో ఇలాంటి కోర్సెస్ ఉంటాయి ఇలాంటి కోర్సెస్లో నువ్వు ఏ కోర్సుకు వెళ్ళాలంటే ఇప్పటి నుంచి ఈ విధంగా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి అబ్జర్వ్ చేయి అలా అలాగ వాడికి మనం ఐడియా ఇస్తే ఎస్ ఓహో టెన్త్ అయిన తర్వాత నేను దీనికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎస్ ఒక్కొక్క దానికి ఒకలా చదువుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఆర్జేసీకి వెళ్ళాలి టీఎస్ఆర్జేసీ ఎన్టీఎస్సీ పోలీస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వేళ మనం చదువుకుంటూ పోవాలి ఆ కాంపిటేటివ్ మోడ్లో చదువుకుంటూ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ పోవాలి ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లు ఏముందో అది ఇస్తాడండి ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని చదువుకుంటూ పోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అసలు కాన్సెప్ట్ వల్ల అంటే ఏంటి అనే విషయంలో చిన్న డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ క్వశ్చన్ వేద్దాం ఇలాగా వేస్తే వన్ బై సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా సీకెన్ స్క్వేర్ థర్టీ డిగ్రీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ డిగ్రీ అనుకుందాం కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఏం చెప్తాడండి పిల్లవాడు ఎంత అంటే డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు చూస్తారు సీకెండ్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్ కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ థర్టీ దాన్ని మనం సైన్స్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ అని రాయచ్చు ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ అని పెట్టేస్తాడు కానీ కాన్సెప్ట్ తెలియని పిల్లవాడు ఇది స్కూల్లో జనరల్గా ఎలా చెప్తామంటే యాక్చువల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎలా చెప్తామంటే దీన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే మనం చూడండి ఒకసారి ఇది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాస్తాం వన్ బై సీకెన్ స్క్వేర్ అంటే యాక్చువల్ వాల్యూస్ చూడగానే వాడు పిల్లవాడికి వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి వాల్యూ ఏ చేస్తాడు సీకెన్ స్క్వేర్ అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు వన్ బై ఏసి సీకెన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అంటే కాస్ స్క్వేర్ సీకెన్ కాస్ స్క్వేర్ థర్టీ అంటే రూట్ త్రీ బై టూ దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేసి టూ బై రూట్ త్రీ స్క్వేర్ చేసేస్తాడు ఫోర్ బై రూట్ త్రీ అప్పుడు టూ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వేస్తాడు టూ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వేసి ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ అంటే కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ అంటే వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ వేసి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అనమాట ఇలా నమ్మదిగా ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ అలానే మళ్ళీ కనిపిస్తుందా కింద స్టెప్ కనిపిస్తుందా ఎస్ అలానే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ కింద స్టెప్ కూడా వేస్తున్నాను దీన్ని రెసిప్రోకేట్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇది ఎల్సిఎం చేస్తే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఫోర్ వేసి త్రీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫోర్ కొట్టే వన్ వేస్తాడు ఇది వన్ వచ్చిందిగా ఇలా చేస్తాడు జనరల్గా దిస్ ఈజ్ రాంగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కానీ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మోడ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే చూడండి ఇక్కడ వన్ బై సీకెన్ స్క్వేర్ అంటే రెసిప్రోకల్ అంటే విలో మాల్ తెలుగులో కాస్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు దీన్ని కాస్ స్క్వేర్ థర్టీ అని రాయచ్చు కాస్ స్క్వేర్ థర్టీ ఉంది కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఉంది మళ్ళీ కాస్ స్క్వేర్ థర్టీ వాల్యూ సబ్జెక్ట్ చేయకుండా కాస్ స్క్వేర్ థర్టీనే మనం కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయొచ్చు పూరకాలు సైన్స్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ అవుతుంది అంటే నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్టీ సైన్స్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ వాల్యూ వన్ అని అప్లై చేస్తాడు ఎప్పుడు వాడికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ అలాగే రెసిప్రోకల్స్ కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఉండాలి అండ్ ఐడెంటిటీ మైండ్లో ఉండాలి సైన్స్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే ఐడెంటిటీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ రెసిప్రోకల్స్ కాంప్లిమెంట్స్ దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చు ఇదంతా చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి అలా చేయడం పిల్లలకు అలవాటు చేయకపోవడం వల్ల ఎగ్జామ్లో ఒక నిమిషంలో ఒక బిట్టు చేయలేకపోతున్నారు అలా మనం ముందు నుంచి అలవాటు చేయాలని చెబుతున్నా నేను అది కాన్సెప్ట్ వల్ స్టడీ అంటే ఇలా చూడగానే ఆన్సర్ పెట్టాడు వన్ అని ఏ అనే అబ్బాయి బి అనే అబ్బాయి మాత్రం ఇలా చేసుకుంటూ వచ్చి తర్వాత వాడికి వన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో చేయలేకపోయాడు మనం లక్ష సంవత్సరానికి లక్ష పెట్టి చదివిస్తున్నామా పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో చదివిస్తున్నామా కాదండి ముఖ్యం పిల్లవాడికి ముందుగానే మనం ఈ కాంపిటే టెన్త్ క్లాస్ స్టార్టింగ్లోనే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇలా ఉంటాయి టెన్త్ క్లాస్ అయిన తర్వాత కాబట్టి ముందు నుంచి ఆ వేలో చదువుకోవాలి అలాగే గురుకులాలు గురుకులం బాలయ్య గురుకులం అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మైనస్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ జిల్లా ఫస్ట్ అన్ని జిల్లాల నుంచి జిల్లా ర్యాంకులు వచ్చాయి మన విద్యార్థులకి ఆర్డిటీ అండి ఆర్డిటీ
నానా ఇదిగో టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది కదా ఇదిగో ఈ ఎగ్జామ్ రాయి అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అందుకోసమే పిల్లాడు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడని చెప్తున్నానండి చాలామంది పిల్లలు నాకు చెప్పారు సార్ మా స్కూల్లో చెప్పలేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే పిల్లవాడికి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందండి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు స్టడీ అంటే చూడండి చెప్తాను ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో అసలు చూడండి ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఎంత విషయం ఉంటుందండి ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఎన్ని విషయాలు ఉంటాయండి ఇవేమీ చదవరు పిల్లలు స్కూల్లో ఇవన్నీ చెప్పడం అవ్వదు టీచర్ ఏం చేస్తారు చక్కగా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నేను టీచర్ తప్ప అని చెప్పట్లేదు నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎక్సర్సైజ్ అయ్యి బట్టి ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం చెప్తారు ఇవన్నీ పిల్లవాడు చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇవి చేయండి డూ దిస్ ట్రై దిస్ థింక్ నిజంగానండి మన దగ్గర చదివిన ఈ రెండు వందల యాభై మూడు వందల మంది పిల్లల్లో సుమారుగా హండ్రెడ్ అబో టూ హండ్రెడ్ వరకు కూడా సార్ మా స్కూల్లో డూ దిస్ ట్రై దిస్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ చెప్పలేదు సార్ అని నేను దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పలేదు సార్ అంటే టీచర్ చెప్పవసరం లేదు కానీ పిల్లవాడు చేసేలాగా మనం చెయ్యాలి ఆ డూ దిస్ ట్రై దిస్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ చేస్తేనే కదా పిల్లవాడు ఐక్యూ ఆలోచిస్తాడు అయితే ఇలాంటి ఈ ప్రజెంట్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ టైం పిల్లవాడు ఎందుకు రాయలేకపోతున్నాడు అంటే టీచర్ ఏం చెప్తే అది బుక్లో ఎక్కించుకుని అది మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాడు వాడికి వాడుగా ఆలోచించట్లేదు వాడికి కూడా ఆలోచించేటట్టు మనం చేసినట్లయితేనే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పేపర్ ఎలా ఇచ్చినా ఆలోచించి చేయగలుగుతాడు అని నా ఉద్దేశం అది నేను చెప్పబోతుంది నా ఇంటెన్షన్ అదండి అంతేగాని ఈ టైప్ క్వశ్చన్ ఈ టైప్ క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఉండవండి ఇలాగ దీన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాడండి ఈ సై ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇలా టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఉండవు మరి ఎలా చేస్తాడండి ఆలోచించి చేయాలి వాడు అనాలిసిస్ చేసుకుని ఆడి చేయాలి అలా మనం తయారు చేయాలి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా తయారు చేస్తే టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి బాక్సులు పెట్టి కలర్ కలర్ పెట్టి బొమ్మలు వేసి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చాడండి పిల్లవాడు ఇవి చదవాలి ఈ కలర్ పెట్టిన అన్నీ వదిలేస్తారు డైరెక్ట్గా ఇవన్నీ చూడండి ఎంత టాపిక్ ఉందో అసలు ఈ ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇదంతా ఉందా ఇదంతా 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 అలా ఇదంతా ఇదంతా ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఇవన్నీ వదిలేసి డైరెక్ట్గా ఇవి అక్కడ ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఏం నేర్చుకుంటాడు పిల్లాడు వాడు ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి ఆలోచన విధానాన్ని మనం పెంచాలి అంటే మనం ఆ విధంగా చేయించాలి మొన్న నన్ను కోచింగ్లో పిల్లలకి చక్కగా డూ దిస్ యూ ట్రై దిస్ నేను చెప్పడం వాళ్ళు చేయడం అలా చేయించాను కాబట్టి చక్కగా సెవెంటీ అబో అండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్ వరకు వచ్చారు పిల్లలు నైంటీ అనేది అసలు పేపర్ అలా ఉండడం వీళ్ళు అంత చదివించో మనం సంవత్సరం పొడుగునా చదివించవలసింది మనం నెల రెండు నెలలో చదివించాం కాబట్టి నేను ఏమంటానంటే నేను పిల్లవాడికి రాలేదు అంటే మనదే టీచర్స్తో పేరెంట్స్తో తప్పండి మనం పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో చదివిస్తున్నాం అని ముఖ్యం కాదు ఈ లక్ష రూపాయలు కడుతున్నారు సంవత్సరానికి చక్కగా అంటే కుదరదండి మీరు ఎంత కడుతున్నారు అనేది కాదు ముఖ్యం పిల్లవాడు ఎలా నేర్చుకుంటున్నాడు ఏ విధానంగా నేర్చుకుంటున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ పైగా నేను స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ దయచేసి నేను అడుగుతున్నానండి మిమ్మల్ని ఏంటంటే పిల్లవాడికి ముందే జాయిన్ అయినప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే ఈ కోర్స్ అయిన తర్వాత ఏంటి ఏంటి ఉంటాయి ఇది చదువు అయిన తర్వాత ఏమేమి ఉంటాయని ముందే మనం చెప్పాలండి ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పాలి టీచరు అండ్ పేరెంట్ కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద వెపన్ టు చేంజ్ ద వరల్డ్ చదువు మాత్రమే ప్రపంచాన్ని మార్చగలదు పక్క వాళ్ళందరూ బాగుంటేనే మనం బాగుంటాం నిజం ఇది మన పిల్లవాడి ఇంట్లో మన పిల్లవాడు అక్కడ చదువుకుంటే సరిపోదు పక్క వాడు పిల్లవాడు కూడా బాగా చదువుకుని వాడు డెవలప్ అవుతే మనం డెవలప్ అవుతాం నిజం ఇది ఎందుకంటే చుట్టూ బాగుంటేనే కదా మనం బాగుంటాం వాడు బాగాపోతే మనం బాగామండి ఫ్యూచర్లో సో వాడు బాగుండాలి అప్పుడు ఊరంతా బాగుంటుంది స్టేట్ బాగుంటుంది అంతా బాగుంటుంది కాబట్టి అందరూ చదువుకోవాలి అంటే తెలిసిన వాళ్ళు మనం తెలియని వాళ్ళకి చెప్పాలి నాకు ఎంత బాధ వేసిందో సార్ మాకు అసలు తెలియదు ఇది పాలిటెక్నిక్ అప్లై చేయాలని తెలియదు పోలీసు అటు అప్లై చేయాలని తెలియదు అంటే మీరు కొంతమందికి ఇది నమ్మశక్యంగా లేకపోవచ్చు కానీ అక్షరాల నిజం చాలామంది పిల్లలు తెలియదని అన్నారు పాపం పల్లెటూరు పిల్లలు అందరూ అంటే నేను ఇప్పుడు క్లాసెస్కి ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్లో చెప్పడం ఆంధ్ర తెలంగాణ అన్ని జిల్లాల నుంచి పల్లెటూరు నుంచి పిల్లలు వచ్చేసరికి నేను రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ నాకు తెలిసి అరే ఇప్పటికీ తెలీదా ఇంత అవేర్నెస్ వచ్చింది ఏదైనా విషయం వస్తే వెంటనే పాస్ పాస్ చేసేస్తారు వాట్సాప్లో అలాంటిది ఇట్లా అప్లై చేయాలి తెలియదు అంటుంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట కాబట్టి నేను స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతి టీచర్ ఎస్పెషల్ మనమే టీచర్స్మే టెన్త్ క్లాస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే టెన్త్ అయిన తర్వాత ఏంటి అనేది ముందుగానే మనం చెప్తే పిల్లవాడికి ఇలాంటి అవేర్నెస్ ఉంటుంది నేను జూన్ నెలలోనే ఒక వీడియో చేశాను
కాబట్టి ముందు నుంచి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొద్దామండి స్కూల్లో అసలు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే నైన్త్ టెన్త్లోనే ఇది అయిన తర్వాత ఇది ఉంటుందని తప్పకుండా అందరం చెప్దాము చెప్పట్లేదని చెప్పట్లేదు చాలా కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల ఇంకా జరగట్లేదు ఇది అందుకని అందరూ చెబుతాము ముందు నుంచే ఆ విధంగా తయారు చేస్తే అనుకున్న ర్యాంక్ తప్పకుండా సాధిస్తాడు అది త్రిపుల్ ఐటీ అయినా ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే సో పేరెంట్స్ కూడా అవునవండి చదువైన తర్వాత చూద్దాము అనే మాటలు తగ్గించి ఇప్పటి నుంచే మనం చేద్దాము సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్